നിങ്ങളെ എല്ലാവരും മിക്കവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരു ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ എനിമിയും നിങ്ങളും നിങ്ങൾ സോൺ ഔട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ എനിമി അപ്പുറത്ത് വീട്ടിലെ എവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളും സോൺ ഔട്ടാണ് അവർ സോൺ ഔട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓടിപ്പോയത് നമ്മൾ സോണിലേക്ക് അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ എനിമീനെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോയത് കാരണം അവർ സോണിലേക്ക് ഓടി വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ സോ അവർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലും അവർ ബാക്ക് സൈഡിലായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ വെച്ചിടാനും സാധിക്കും അവർക്ക് സോ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഹെൽത്ത് സോൺ ഔട്ടായിട്ട് പെട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഹെൽത്ത് കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കുറച്ചാലും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയതുള്ള ആ ചെറിയൊരു ഇതില്ലേ ആ ചെറിയൊരു വീട് പോലത്തെ അതിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൽ അവിടെ കവർ എടുത്ത് നിന്നിട്ട് എനിമി ആ വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ എനിമിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോയത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിമി അവിടെ ബാക്ക് സൈഡിലുണ്ടാകും അപ്പോൾ അവൻ നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് നമ്മളെ വീഡിയോ ചെയ്യും സോ ഒരിക്കലും നമ്മളങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് എനിമിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ രണ്ട് പേരും എനിമിയും നമ്മളും സോൺ ഔട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആദ്യം ഓടിപ്പോയത് ജസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കവർ എടുത്തിട്ട് എനിമിക്ക് എനിമി എന്തായാലും ഓടി വരുന്ന നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് കാരണം സോൺ ഔട്ടാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം പവർ ഉള്ള സോണല്ല ലാസ്റ്റ് സോണല്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓടി വന്നേ പറ്റുള്ളൂ സോ നമ്മൾ ഒരു ഹീൽ അടിക്കുക ഹീൽ നമ്മൾ സോൺ ഔട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഹീൽ അടിച്ചൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിമിനെ ഒന്ന് നോക്കാക്കി കില്ല് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോകുക മാക്സിമം സോ നോക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ കില്ല് എടുക്കാൻ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം സോൺ ഔട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് സോണിൽ അത്യാവശ്യം പവർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് റിവൈവ് ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടില്ല സോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു കവറിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ സോൺ ഔട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ലോങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവറിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിമിനെ ഒന്നും കൊന്ന ശേഷം മാത്രം പോകുക ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോയത് കാരണം അത് വണ്ടത്തിലാണ് ജസ്റ്റ് കവറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കവറിൽ കൂടെ ഓടിപ്പോകുക അല്ലാത്ത നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓപ്പണിലൊക്കെ ഓടിപ്പോകുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഷോട്ട് കിട്ടും പത്ത് പലരും ഇപ്പോൾ അതേപോലെ മരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗെയിം പ്ലേസ് ഒക്കെ ഓർത്താൻ മനസ്സിലാവും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോയത് ജസ്റ്റ് എനിമിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അവനെ കില്ല് എടുത്തതിന് ആവശ്യം മാത്രമേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ സോ അടുത്ത ടിപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു മുന്നേറ്റ് ആ ഒരു സീനൊന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സംഭവം എന്താ മനസ്സിലായില്ല അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സോണിലൊക്കെ അടിച്ച് അത്ര നമ്മളെ മൈൻഡ് ഷാർപ്പായിരിക്കണം നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് എപ്പോഴാണ് അടി വരിക നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സോണിലാണ് നമ്മൾ സോൺ ഔട്ടാണ് നിന്നിരുന്നത് സോ നമ്മൾ സോൺ ഔട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സോണിലേക്ക് ഓടി പോകുമ്പോൾ സോണിലുള്ള എനിമീസ് നമ്മൾ ഷോട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാമ്പായിട്ട് അവിടെ നിന്നാൽ അടി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് സോ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഷാർപ്പായിരിക്കണം എവിടെ നിന്നും ഏത് നിമിഷവും അടി വരാമെന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സോണിലൊക്കെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി അത്രയും നമ്മൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഇയർ ഫോൺ ഒക്കെ അടിപൊളി ഇയർ ഫോൺ ഒക്കെ വെച്ച് അടിപൊളി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും മൈൻഡ് ഷാർപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇനി എനിമി ഷോട്ട് വരിക കാരണം നമുക്ക് ഒരു റിഫ്ലക്സ് കിട്ടണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എനിമി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ അതിനെ ഒരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ഇതാക്കാനുള്ള രീതി കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്കുള്ള ഒരു ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നമ്മൾ പോകണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നമ്മളിപ്പം ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഷോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ പെട്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രോൺ ചെയ്താൽ മതി പ്രോണിങ് നല്ലതാണ് കാരണം പ്രോണിങ് ഒരിക്കലും തെറ്റായ കാര്യമല്ല നമ്മൾ പാമ്പ കളിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ അത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് വേണ്ട അവസ്ഥയിൽ മാത്രം നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് ചുമ്മ ഏത് നേരം പ്രോൺ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പ കളിക്കുന്നതിനാണ് എല്ലാവർക്കും വെറുപ്പുള്ളത് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കളിയിലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പ്രോൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ വരും സിറ്റുവേഷൻസ് വരാണ്ട് വരേണ്ട ആവശ്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ
കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവൻ ചിലപ്പോൾ നോക്കായി എന്ന് വരും പക്ഷേ അവൻ്റെ ടീം മേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ ടീം മേറ്റിന് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റ് കിട്ടും നമുക്കൊരു കവർ പോലെ എടുക്കാൻ പറ്റാതെ നമ്മൾ അവിടെ കിടന്ന് ചാവേണ്ട അവസ്ഥ വരും സോ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലിക്ക് ഒരു സ്മോക്ക് ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്ക് വരാൻ നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് അടിക്കുക കിടന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പുല്ലിൻ്റെ അടയിൽ കൂടെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കറക്റ്റ് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ എണീറ്റ് അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഈ സ്മോക്കിന് ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ഇതേപോലെ വന്ന് കിടക്കുക കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ അവരുടെ ടീം മേറ്റ് നമ്മൾ ഷോട്ട് ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചാൻസ് കുറവാണ് നമുക്ക് ഷോട്ട് കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല സോ എപ്പോഴും നമുക്ക് സ്മോക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലാസ്റ്റ് സോണിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സ്മോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ മാക്സിമം ഒരുപാട് സ്മോക്ക് നമ്മൾ കൈ പിടിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ ഞാൻ സാധാരണ ഓട്ടോ പിക്കപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്മോക്കും നാല് ഗ്രനേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പലരും പല രീതിയാണ് ചിലർ നാല് സ്മോക്ക് നാല് ഗ്രനേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് സ്മോക്ക് മൂന്ന് ഗ്രനേഡ് ഒക്കെ വയ്ക്കാറുണ്ട് സോ അത് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്തായാലും മിനിമം ഒരു മൂന്ന് സ്മോക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൈ വെച്ചിരിക്കണം അത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടുക മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ടൂർണമെൻറ്റ്സ് വലിയ പ്രോപ്ലേസ് കളിക്കുന്ന അപ്പോൾ പി എം സിയോ അങ്ങനത്തെ ടൂർണമെൻറ്റ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കളിയെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഫുള്ള് സ്മോക്ക് ആയിരിക്കും ഒരു കോമ്പാക്റ്റിന് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്മോക്ക് ഉണ്ട് കാരണം അവർ ഓപ്പണിലാണ് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്മോക്ക് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് കാരണം അഥവാ വേറെ ഷോട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ സ്മോക്ക് ആണ് ആകപ്പാടെ ഒരു കവർ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ പലരും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലേ കപ്പ് ഒരു ഏകദേശം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഒരു പ്ലാറ്റിനം അതിന് താഴേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് ക്രൗൺ ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ആൾക്കാർ മിക്കവരും അങ്ങനെ സ്മോക്ക് അധികം യൂസ് ചെയ്യാറ് ാണ് അത്യാവശ്യമുള്ള ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കായി നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ എനിമി നോക്കായി നിൽക്കുന്ന അല്ലെ നമ്മുടെ ടീം മേറ്റ് ഒക്കെ നോക്കായി നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ അത്ര അങ്ങനെ സ്മോക്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് കണ്ട് കാണാറ് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ സോ മാക്സിമം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം സ്മോക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ പലരും ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് മെയിൻ റീസൺ പലർക്കും വരുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തൊട്ട് ഈ വരുവാണ് ശേഷം നിങ്ങൾ മാക്സിമം ലാസ്റ്റ് സോണിലൊക്കെ ഇതേപോലെ കവർ എടുക്കും ഓപ്പണിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ മാക്സിമം ഒരു സ്മോക്ക് ഇട്ട് കവർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് നിങ്ങളുടെ കളി ഇമ്പ്രൂവ് ആകും സോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മാക്സിമം നിങ്ങൾ സ്മോക്ക് ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഇനിമേ ഒരു ഓപ്പണിൽ നമ്മൾ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലേക്ക് സ്മോക്ക് ഇട്ട് ഒരു കവർ ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഓപ്പണായി കിടക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു കവർ ഉണ്ടാക്കി ഒരു സ്മോക്ക് ഇട്ട് കവർ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം മാത്രം അവൻ അടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് മാറിയിട്ട് അവിടെ വന്ന് കിടക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു കാര്യം വളരെ എപ്പോഴും മാക്സിമം സ്മോക്കിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് സോണിൽ ഏറ്റവും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം തന്നെയാണ് സ്മോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി തന്നെയാണ് അതായത് അതായത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സോണിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇനിമി നമ്മുടെ ടീം മേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നോക്കാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കായ തന്നെ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ടീം മേറ്റ് കട്ടൊക്കെ ബാക്കപ്പ് വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവനെ നോക്കാക്കി കിട്ടും ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓപ്പണിൽ ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്പണിൽ റിവ്യൂ റിവ്യൂ ചെയ്ത് നമുക്ക് സോൺ സ്മോക്ക് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ റിവ്യൂ ആകും അപ്പോൾ സ്മോക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സ്മോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ടീം മേറ്റ് ആ അവരെ ഇനിമിൻ്റെ ടീം മേറ്റിന് ആ ടീം മേറ്റിനെ സോ ആ ടീം മേറ്റിനെ സോയ അടിച്ചിടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്മോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് റിവ്യൂ ആകാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബാക്കി നമ്മളെ കില്ലെടുക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മെയിൻ ഒരു മെ ഒരു ഉപാധിയാണ് നമ്മുടെ സ്മോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ടീം മേറ്റ് നമ്മൾ നോക്കായി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു സ്മോക്ക് ഇട്ടിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ റിവൈവ് ചെയ്യുക അത് ലാസ്റ്റ് സോണാണ
എന്നാലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചർവർ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എവിടെ മാറിയാലും കിട്ടും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവൻ നോക്കാവും ചിലപ്പോൾ അവൻ്റെ ഡാമേജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നല്ല ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് അതായത് നമുക്ക് നോക്കാക്ക നമുക്ക് അവനെ പില്ല് കില്ല് എടുക്കാനുള്ളത് ഒരു ഭയങ്കര അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് മാക്സിമം നമ്മൾ ഒരു എനിമി കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഏകദേശം ഊഹം വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എനിമി ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് കയറി ബുഷ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മണ്ടത്തരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അടിച്ചിടും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്നാല് പേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മണ്ടത്തരാണെന്ന് ഉള്ള ടൈമിൽ നമ്മൾ ഗ്രനേഡ് ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഗ്രനേഡ് ഇട്ട് മാക്സിമം ഒന്നിൽ നോക്കാവും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹെൽത്ത് മാക്സിമം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഗ്രനേഡിലൂടെ സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ മാക്സിമം ഗ്രനേഡ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ലാസ്റ്റ് സോണിലൊക്കെ മാക്സിമം ഗ്രനേഡ് എൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മാക്സിമം ഗ്രനേഡൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രനേഡ് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് സോണിൽ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ഇണ്ട കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ അത്രയും മാക്സിമം ഗ്രാനേഡൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാളൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യം നിങ്ങൾ പുഷ് ചെയ്യാം അതായത് പിന്നെ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെ ഒരുപാട് നേരങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക കാരണം ഇനിമിയുടെ ഹെൽത്ത് ആട്ടം ഗ്രാനേഡൊക്കെ ഇട്ട് ടൈം കാണാൻ ഇനിയുടെ ഹെൽത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ലോ ആയിരിക്കും ഹെൽത്ത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സോ അവർക്ക് ഹീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്രാനേഡൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കാലേ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മാക്സിമം ഒരാളാണെങ്കിലും രണ്ടാളാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാക്സിമം ഫ്രണ്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കവറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാടി മറിഞ്ഞപ്പോൾ പോയോ ഒക്കെയോ എനിമിനെ പെട്ടെന്ന് സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അവൻ മാക്സിമം ചിലപ്പോൾ ആ ടൈമിലേക്ക് ഹെൽത്ത് പറഞ്ഞ് ഹീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും ഹെൽ ഹീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് നോക്കുന്നുണ്ടാവുക സോ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അവനെ കില്ല് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അവനെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് അവനെ കില്ല് എടുക്കാം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അവനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാനേഡൊക്കെ ഇട്ട് മാക്സിമം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഓടി പോയിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആ ഓണസ് പോലെ ആ ഒരു ടൈമിങ്ങിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ആ ഗ്രാനേഡൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ടൈമിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് ഓടി പോവുക അടിച്ചിടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാടി പോയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചിടാൻ സാധിക്കും സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കി വെക്കുക ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ടിപ്സൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ സോ നമുക്കിനി അടുത്ത ഒരു ഗെയിം പ്ലേ സീനിലേക്ക് പോവാം സോ ഈ ഒരു സീനിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൈൻഡ് ഇപ്പോൾ സ്മോക്ക് ഇപ്പോൾ എനിമീസ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ സ്മോക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ബ്ലൈൻഡ് ഷോട്ട് ചെയ്യാൻ You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're responsible. Too many obstacles. You got to stop it though. You got to take it slow. You can't be a pro no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon. And I'll do it cuz it's what I want to fucking do. Cuz all these opinions and all these positions they come in in millions. They block in your vision, but no you can't listen. That shit is all fiction cuz you hold the power you're as long as you're trying to make it. There's no way that you make it 